Bienvenidos a La Máquina del Café. Hoy tenemos con nosotros a Jorge Juan. Buenas, buenas un martes, después del de último intento fue un poco ridículo. No sé si te preguntaba o si estabas, estabas ignorándome, lo cual demostraba inteligencia. No, no, para nada, ya lo sabes. Bueno, tengo una pregunta para empezar. ¿Qué hace un AMPA? ¿Qué es un AMPA? Bueno, un AMPA se supone que es una asociación de madres y padres de alumnos eh, y digamos que el AMPA engloba a todas las personas que, que pagan la cuota, ¿vale? O sea, no dejas de ser un socio de AMPA. A partir de ahí hay una junta que realmente es mmm, cuando está... O sea, la, en la junta es, cuando, es, 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 es donde está el equipo directivo, ¿vale? Presidente, secretario, tesorero, que es un poco quien gestiona todas las cosas que hace Lampa, gestiona económicamente y, bueno, todas las casuísticas y cosas que sucedan durante los cursos. Más o menos creo que es eso, un Lampa. Vale, pero... ¿Qué hace? Porque de momento he entendido que es, es una asociación de padres, madres, familiares, cuñados, vecinos y tutores que sí. se juntan, pagan una cuota y hay una junta que decide, pero ¿para qué pagan la cuota? Bueno, pues pagan la cuota para... Bueno, primero, yo creo que la gran mayoría es porque hay una serie de ventajas a la hora de pagarlas, como descuentos en actividades extraescolares, uh -huh. el poder participar en diferentes eh, actos que hace que se hace desde el AMPA, como puede ser un festival, como puede ser una rueda de carnaval, eh, como puede ser una cena de AMPA, eh, te sale más barato... Y luego, bueno, pues yo creo que también eh, lo pagan para intentar que desde la Junta pues se busquen cosas o se busquen soluciones a problemas eh, o faltas que puedan tener nuestros hijos dentro de lo que es eh, el colegio, ¿no? Tanto las horas lectivas como las horas en actividades extraescolares, mejoras de patios, mejoras de mobiliario, mejoras de lo que sea. ¿vale? O sea al Te final, pregunto esto gestión. porque... A día de hoy creo que mucha gente no sabe lo que hace, lo que hace el AMPA. Entonces, por lo que me comentas, parece ser que hace actividades fuera del horario lectivo. Sí. Bueno, algunas deportivas, otras folclóricas, otras... Bueno, bueno, gestionamos ese, bueno, claro, cada AMPA imagino que hace dentro de su colegio eh, diferentes actividades. Nosotros en la, que, en la que estamos ahora mismo actualmente, eh, pues eso, gestionamos eso, más un servicio de biblioteca, por ejemplo, que también es para socios de Lampa, si no hay que pagarla, es gratuita para socios de Lampa. Entonces, yo creo que sobre todo es un, un beneficio económico el, por las sucesivas cosas que se suele hacer dentro del colegio. Que hay gente que utiliza el colegio y prefiere que haga las cosas en el colegio, primero por comodidad de no tener que ir al niño a buscarlo a las 5 de la tarde e irse a coger un coche, un metro o tal, para hacer una actividad extraescolar, se lo hace dentro del colegio muchísimo mejor, mucho más cómodo, tanto para el padre como para el niño, y bueno, otra serie de, de cosas que, que, que podamos realizar. Pero normalmente en un colegio concertado, pues sería el caso que yo conozco, el AMPA gestiona las extraescolares, sean culturales, lo que sea, pero en la dinámica interna del colegio, a nivel, a nivel educativo, de cómo funciona el aula o los servicios dentro del colegio, como puede ser el comedor o acogida, no entraría. No, sé no esos... nosotros... No. Vale. Eso es... Eh, eso es... Eh, o sea, es exclusivo del colegio. Eso no... Nosotros, nosotros lo que podemos es transmitir quejas, opiniones, eh, diferentes cuestiones que creamos oportunas, eh, correos que nos llegan a los padres, preocupaciones de los padres, problemas que han pasado. Eh, entonces nosotros ponemos en conocimiento eh, del colegio todas estas cosas para mm, solucionar, para que se solucionen o se mejoren o ver de qué manera pues se pueden tratar o, o bueno ayudar a los padres que a veces pues padres más novatos o, o que llevan poco tiempo en el colegio y que no les ha pasado que les ha pasado algo pues bueno pues intentamos también mediar un poquito con el colegio no nosotros somos somos un vínculo entre la dirección del colegio y los padres pero nosotros en temas lectivos eh, dentro de lo que son las horas lectivas del colegio de 9 de la mañana a 5 de la tarde el AMPA no, 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 tiene, no tiene voz. Bueno, sí tiene voz, o sea, puede tenerla. Es decir, puede dar una opinión y plantear, pues oye, ¿por qué no se hace esto o lo otro o lo demás allá? Pero a partir de ahí es decisión única y exclusiva del colegio. Digamos que puede, puede opinar, tiene acceso fácil al colegio. Muy fácil, pero, al menos pero, en nuestro caso es muy sencillo. Sí. Pero en el fondo... Sí. Mmm, la voz, no tiene, la voz de Lampa no tiene val validez. O sea, puedes pensar lo que queramos, pero no sí, colega. Bueno, no tiene...
Existen dos tipos de empresas de marketing y tecnología. Las que saben venderse y las que saben hacerlo. Como ves por este anuncio, nosotros somos de las segundas. Visítanos en anorta.com y descubrirás qué podemos hacer por ti. Tiene validez, pero sí que yo creo que sí que tiene su peso. Yo creo sí. que su peso sí lo tiene que tener porque, bueno, con, yo creo que los cinco años, cuatro años y este año eh, que hemos iniciado este curso eh, que llevo en lo que es la Junta de UNAMPA, eh, el colegio yo creo que nunca nos ha nunca nos ha dado de lado, nunca nos ha dejado de escuchar y creo que cuando se le ha esto se le ha, o sea, cuando se le ha dicho algo de algún problema, de alguna cosa, siempre ha intentado poner solución. Sí, que sea la... Se basa más en tu poder de seducción hacia el colegio que tu fuerza legal para imponer un criterio. No, fuerza legal yo creo que no tenemos ninguna. No, no, es, es, es tu, un criterio tu, tu, seguro que no. Tu capacidad de seducir, con los argumentos que sean, al colegio. Sí, porque creo que no, en, yo, como siempre, te hablo del caso nuestro creo que al colegio le interesa llevarse bien con el AMPA, es decir, le interesa llevarse bien con la Junta del AMPA, al menos en nuestro caso, no sé el resto, pero en nuestro caso sí, porque, bueno, aportamos cosas eh, económicamente, eh, ayudamos, hace, bueno, se, ahora, por ejemplo, pues hemos decorado el colegio para la Navidad, pues esto lo decora el AMPA también, es decir, el, el colegio ahora está decorado con, con la festividad navideña y el colegio no lo ha hecho, lo ha hecho el AMPA. Entonces, ¿Cuánta, gente eh, es, ¿Cuánta gente crees que tiene clara esta diferencia? Los límites del AMPA. ¿Es algo que se comunica bien? ¿Se sabe cuando entras en un colegio? No, yo creo que no se sabe excesivamente. Y por mucho que intentes explicarlo, creo que, no sé, si me pides un porcentaje, te diría que un 25%, un 30% puede saber lo que es un AMPA. Pero toda esa gente que lo sabe es porque en algún momento u otro ha estado vinculado de alguna manera al AMPA o ha ayudado de alguna manera al AMPA. El otro 70%... Es gente que yo creo que no sabe muy bien las funciones, eh, viene a dejar y a llevar a los niños al colegio y poco más. Pues lo que te decía, no hay mucha gente que esté enterada de lo que hace y si hay un problema de comunicación o de concepto, la gente aterriza muy perdida. Bueno, eh, yo creo que en nuestro caso, una frase que decimos muchos desde la Junta es que la gente no lee. Entonces nosotros intentamos eh, hacer la máxima, la máxima difusión posible, la máxima, eh, eh, o sea, dar el, el, intentar de todas las maneras posibles por Twitter, por WhatsApp, por correo, por, por la página web, eh, difundir todo lo que hacemos, comunicar todo lo máximo posible y luego comunicas una cosa donde dices exactamente la hora, el día y no sé qué y al cabo de tres días pues tienes a alguien que te pregunta ¿pero esto a qué hora es? ¿o esto qué día es? ¿o esto? Por mucho que intentes comunicar creo que nosotros intentamos hacerlo de la mejor manera posible de las máximas maneras posibles diferentes que todo lo que nos da la tecnología a día de hoy uh -huh. pero la gente pues bueno uh, hay gente que enseguida lo pilla pero la gran mayoría creo que pues como te decía antes que le cuesta que le cuesta bastante ¿Y cuánta gente hay que básicamente usa el servicio, gente que se implica con, el, con, con lo que se hace y gente que aporta, digamos, ideas sin aportar soluciones o mano de obra? No sé si ver, mano de... O sea, gente que, gente, gente, que, va gente, que la pro... o sea, gente que lo usa pero se, está, se sí. desvincula y ya está. O sea, decir, sí, pues yo bien. vengo a las fiestas y me parece muy bien todo lo que hace el AMPA, pero gracias, hasta luego. Pues es la gran mayoría, uh -huh. la grandísima mayoría, eh, y luego gente que se involucra, ayuda y demás, pues es un tanto por ciento muy mínimo, muy 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 escaso, muy escaso. No sé, si aquí somos 700 alumnos, creo que hay a día de hoy, eh, una cosa así, 700, 800 alumnos, cuenta que haya que 500 y pico familias, porque muchas familias son de dos niños, eh, 500 familias pues se pueden involucrar... Eh, 30, 40 familias, realmente, uh -huh. creo que me paso, creo que me paso, igual me estoy pasando, 20 no. familias, 20, 25. Bueno, pues también puede ser porque la gente se involucra por, por, por temas de círculo social, si tu, el, padre con el, que, el padre que te cae bien, pues si llegas nuevo siempre hay un padre que te cae bien y un padre que te cae mal, sí, Entonces, sí, sí, sí. el que te cae bien está metido o está a contacto, es más fácil arrastrar a la gente. Sí, sí. No, sí es tú, complicado escoger el... el, 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 el el enganchar el padre bueno. hay, hay un poco de todo, ¿eh? porque también hay gente que, que puede viene de nuevas y, y ya sabe 
que va a querer ayudar, también porque a lo mejor familiarmente ya lo ha hecho, es decir, lo ha vivido en su casa, es decir, a lo mejor hijos de padres que siempre han estado en el AMPA. Entonces, esos hijos, pues la gran mayoría posiblemente, a no ser que han acabado saturados, pues si más o menos han visto que sus padres lo han hecho, pues seguramente igual vienen con, bueno, para, por, lo entienden mejor, lo valoran y, y saben un poco lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer y a partir de ahí, pues a la hora de ayudar, pues eh, ayudan. Hay sí. gente que, lo que tú dices, que depende de que todo, pues si, si tú entras con un padre que eh, lampa, eh, se lo hacen que tonterías o tal, pues esa persona ya directamente no se va ni a preocupar ni a pensar en nada de lampa, vendrá si quiere a cualquier cosa pero ya está, sí, sí que es un poco, ¿no? Depende un poco de en qué silla caigas, ¿no? O sea, depende de cuando entras, eh, en, en qué grupo caes y qué tipo de gente hay en ese grupo, sí. Si hay gente más dispuesta a ayudar o gente que... Y compensa, no. porque esto creo que han de ser muchas horas. Son horas. Creo, creo que tus hijos aún no usan servicios de lampa a día de hoy. Yo creo que, no sé si se han apuntado a salud, creo que no. Entonces, no, eh, bueno, no este, bueno, sí, sí. Eh, eh, a ver, mucho, mucho servicio no usan, pero bueno, sí, alguna extraescolar hacen y algo sí, porque la pequeña, alguna extraescolar hacen. Pero compensa, ostras, no lo sé, no lo sé, yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, si tú yo no lo sí. es que ese presidente de la tenemos un problema. <risa> No, yo creo que sí compensa. Es cansado, como tú dices, son muchas horas. Al final no solo es lo que se ve, sino como muchas otras cosas lo que no se ve, ¿no? Lo, que, lo que hablamos, ¿no? A lo mejor un día, pues eso, estamos un día por la noche, hay que decidir una cosa y, y necesitas media hora y buscar y hacer y manda WhatsApp y ahora con la tecnología esta o reuniones que de un día vamos, quedamos un ratito por la mañana y venga, va, quedamos a las 10 que así acabamos rápido y son las 2 de la tarde y sigues hablando de cosas y porque realmente sería uno parar. ¿Vale? También porque, bueno, están los niños y demás. Bueno, yo creo que, que mis hijos lo disfrutan más que yo, el hecho de que sea de que porque, porque cuando te que hacer, ellos están en el cole, disfrutan del colegio, de como es un cole grande, con muchos patios, disfrutan del cole con muy poca gente, para ellos solos, con los amigos que pueden venir, eh, los otros padres de la junta, y realmente se lo pasan, se lo pasan bien. Jamás han dicho, ostras... Eh, vamos a bajar al cole que tenemos que hacer una cosa de lampa ah, qué rollo no no ah, vale sí perfecto tal, tal, me bajo la pelota me bajo no están encantados bueno, entonces, de tener? Ah, entonces a, a, a lo mejor en, en, en ese sentido pues bueno pues yo también pues bueno me, me, a mí me, me gusta porque los niños se lo pasan bien el otro día pues decorando pues estuvimos ahí todo el día y yo decorando y los niños pues estuvieron allí tres o cuatro horas en el cole pues tranquilamente entonces bueno compensar sí al final bueno te compensa porque o sea, compensa en el sentido si, el, desde mi punto de vista, es si la gente con lo que lo haces, lo haces a gusto. Porque sí. realmente al final, al final, eh, la gente que lo ve de fuera, la gran mayoría, lo valora poco. No necesitas, yo creo que la, la Junta, al menos la nuestra y en general, no creo que lo haga para que te den palmaditas en la espalda, ¿vale? Mm. Pero bueno, siempre va bien el que alguien te diga, ostras, pues muy bien, pues muy tal. También, también ayuda a las críticas constructivas, de decir, ostras, pues igual esto lo habría mejor porque no habéis hecho esto, tal. Pero, pero poca gente valora el tal. Viene, disfruta y, y se lo pasa bien y, y se marcha y ya está. Y no te dice ni hola, ni adiós, ni da las gracias, ni nada. Tampoco, al menos yo tampoco lo hago por eso. No, yo tampoco, tampoco, tampoco espero, que cuando con la palabra tampoco espero que me la den, pero... Hay, hay partes que sí, que es, compensa. Hombre, pff, te has de encontrar el momento mágico y, acordar, y, y acordarte de ese momento mágico porque si no la travesía es larga en el desierto. Ya, ya, sí, sí, la travesía es larga, sí, sí. Sí eso, sí, eso sí es verdad, eso sí es verdad. El año al final, este año es totalmente diferente, no lo contamos, pero los otros años, pues eso. Realmente hay épocas, la época inicial y septiembre sobre todo y septiembre-octubre y luego sobre todo, pues eso, la parte final eh, es, es, es dura. Pero por eso, porque hay que acabar de cerrar todo y al final no solo acaba en junio, sino que luego acaba en julio, en agosto, con cierres de cuentas y demás, que tienes que hacer muchas cosas. Entonces, Pero bueno, ¿verdad? compensa. El AMPA como nexo social de los padres, que tendría que mejorarse no sé cómo, yo noto que decrece a medida que el niño se hace más grande. Sí. Entonces, sí, mmm, sí. Eh, puede ser porque los niños dejan de hacer cosas, o sea, en mi caso los míos se fueron... Y yo ya no voy al colegio porque van mis hijos solos. Mm, es eso. E, y pierdo el contacto con la gente. De hecho, yo veo a los padres de casualidad. O sea, veo a uno y porque juegan en el mismo club que mi hijo. Pero ya, 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 ya. ese nexo social, y más ahora es imposible, pero ese nexo 
se podría mantener, pero no sé cómo. Y teniendo en cuenta que este año es un año estúpido, este año no tiene ningún plan. Ya. No, sí, no sí, sé no si se podría contar. montar. Mm. Y si yo no estás, no te implicas. Yo lo veo difícil, yo lo veo difícil, porque yo creo que si lo miras bien, hay un... O sea, los padres yo creo que tenemos una vida en el colegio desde P3 hasta sexto, a día de hoy, tal y como está puesto, hasta desde sexto, P3 hasta, hasta sexto de primaria. Punto, sí, Son sí, esos nueve años. Uh -huh. A partir de primero de la ESO, yo creo que el vínculo con el colegio eh, decrece totalmente. ¿no? Y aparte Tiene... cambia, cambia los profes, cambia el sistema... Sí, bueno, no ya, he llegado ya, a eso todavía, pero bueno... Ya, ya, yo cuando acabe de grabar ya te contaré ya. las risas que me hago yo ahora mismo. Pues por eso digo, entonces, eh, yo creo que a partir de ahí, como bien tú dices, está claro que si no haces eso, o sea, si no estás en el colegio al día, pues al final, vamos a decir, como que te da palo bajar, ¿no? Es decir, si tú tienes tu trabajo, tu historia y tu hijo no necesita que estés ahí, que lo vayas a buscar, que lo vayas, ¿para qué voy a ir al cole? Uh -huh, entonces, ¿Para justo. qué voy a ir al colegio? Entonces, si sí habrá... Alguien que diga, ah, pues no, porque yo sigo haciendo, me vinculo en esto, voy haciendo porque es activo. También yo creo que depende mucho del trabajo de cada uno. Es decir, si tú tienes un trabajo de, de 7 a 3 todos los días bueno. y que a partir de las 3 de la tarde estás libre, pues lógicamente, pues si eres activo, te gusta, lo has hecho y quieres seguir participando, lo seguirás no, haciendo. Hay, hay que tener claro. en cuenta que hay un factor que es fundamental, que es el tiempo disponible que tiene cada uno. O sea, claro, hay gente que trabaja... 12 horas al día y ya, y ya está, no hay más. O sea, sí, no, sí, no, 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 tiene, no, no, o sea, no. No hay que meterse ahí. Otra pregunta sí. importante es: hay una junta de Lampa que lleva todo el Lampa. Sí. Y luego hay comisiones que hacen. Que hacen cada uno. Es decir, hay diversas comisiones eh, que en este caso pues son comisión extraescolares, que lleva todo el tema de las extraescolares. Comisión social, que lleva pues temas de cestas de Navidad, eh, sobre todo lleva el Festival Solidario, ¿vale? Que es un es un, una, bueno, un festival, es algo muy importante en el colegio, ¿vale? que es desde hacía 40 años se estaba haciendo todos los años y el año pasado pues tuvimos, este año 2020 no lo hemos podido hacer, se hace siempre para marzo o abril y es, es, es un acto muy importante dentro del colegio, o sea, tiene mucho valor dentro del colegio, ¿vale? es un festival que en el participan muchos niños, este año eran 130, es decir, es, se llenan teatros de 500, 600 personas, eh, cuando... Cuando hace muchos años eh, eh, yo estaba eh, como alumno del colegio, se hacía en dos días, porque lo hacíamos en un teatro más pequeño, que era Feliu Codina, y sí. que es una foro de 200, 300 sí. personas, y se hacía sábado por la noche, sesión de noche, sábado y sesión domingo matinal, ¿vale? Para que mucha gente pudiera venir. Y realmente es algo que se ha hecho siempre y, y ha funcionado muy bien, muy bien siempre. Es decir, es algo que que realmente es muy importante para el colegio. Entonces, la Comisión Social se dedica a eso, luego tenemos una, y luego tenemos una comisión de, eh, es de Benimens, de Carnaval, ¿vale? que se ocupa sobre todo de algo también que para el colegio lleva unos años, que bueno, también es importante, se han ganado varias veces el primer premio del Cordorta, de la Rúa de Horta, y, y gestionan lo que es el Carnaval, y se apunta muchísima gente. Desde mi punto de vista, yo que soy poco de disfraz y de Carnaval, eh, pues que se apunten ciento y pico personas, eh, incluidos niños que bailan, eh, pues realmente está muy bien, está muy bien. Entonces, bueno, al final son esas comisiones, ¿vale? Las que, las que ayudan a, a la Junta de Lampa a realizar todas las eh, actividades durante el curso, ¿vale? Siempre todas están dentro, o sea, es decir, todas dependen de la Junta, la Junta somos seis personas, entre comillas, que somos las que mandamos, ¿vale? Las que decidimos a no mandar, sino al final las que deciden. La, cada una de las comisiones decide por separado y si tiene algo, o sea, todo lo tiene que con, consultar con la Junta y la Junta tiene que dar el ok por si hay un gasto, si hay una historia, bueno, todo tiene que estar en conocimiento de la Junta. El, el, tema, de gastos, el tema de gastos es por donde, muere, donde se, se suele morir. Es, supongo que hay un control de gastos como en todos sitios. Supongo sí, que todos quieren más. gastar más de lo, que, de, lo, de lo que tienen, siempre piden. Sí. Sí. Bueno, es, 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 es gestión. Dale, o sea, es, es como el típico cuando llega un punto en tu vida que pides secretario. Uh -huh. Oye, pero es lo mismo, siempre, siempre pides más. Con lo cual, ¿es muy importante la relación personal entre los miembros? Sí, 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 yo creo que es importante. Es, es vital. Yo creo que sin una buena relación es imposible llevar ni una junta ni una comisión. Es imposible. De hecho, al final eh, se rompen juntas y comisiones por el malestar entre la gente. Que también, que también es lógica. Es no, decir, es lógica porque al final son muchas cosas a decidir, muchos temas a tratar 
y hay desavenencias, es decir, nunca estás de acuerdo al 100% con todo el mundo, entonces, no, pues es que eh, no entonces mmm, al final hay gente que se lo toma bien, gente que lo toma, hay discusiones, hay muchas cosas, y entonces al final hay gente también que entra y sale eh, por, por eso, es decir, pues yo en los cinco años que llevo eh, nunca hemos tenido dos años seguidos, es decir, nosotros la Junta la renovamos cada dos años, y no hemos hecho nunca dos años las mismas personas, siempre cambian. Y algunas veces por tema laboral, pero la gran mayoría de veces es porque al final pues uno se cansa o hay malestares o al final pierdes el feeling y hay X personas que prefieren marcharse, igual que no, con las comisiones. Entiendo el concepto de quemarse, porque es... Sí, es sí, trabajo. te quema, te eso quema, es te quema, eso está claro. te quema. Es que si llega un momento de tanta decisión que hay fricciones, es, es el complicado. Por eso, por eso tienes que intentar rodearte, yo, yo siempre pienso que tienes que intentar rodearte de gente, que luego te puedes equivocar, por supuesto, pero que crees que, bueno, va a saber eh, llevar todo esto, es decir, que si alguien propone algo y, y se decide que no, que no es porque esa persona me caiga mal y porque digo, no, pues no quiero porque lo has dicho tú, se lo habrá dicho el de al lado, sí, no, simplemente pues porque hay una votación y se cree que no, y ya está, y a lo mejor esa misma persona dice que sí, o sea, expone otra cosa, dices que sí, y, y ya está, o sea, y entonces realmente esa, esa historia, esas cuestiones al final van, van minando, van, van echándote mierdecita a la mochila y cuando la mochila está muy llena, pues ya dices, pues hasta aquí, lógicamente. ¿Cómo funciona? ¿Proactiva o reactivamente? O sea, un día se levanta y dice, vamos a hacer cursos de Tai Chi, porque lo, lo veo, lo veo, lo, lo va a petar esa temporada. O bien ya. 20 padres dicen, no, queremos hacer Tai Chi. ¿Cómo funciona? Yo creo que es ambas cosas. Yo creo que es más que el AMPA pueda decidir, la Junta al menos, a que haya algún padre que venga y te diga, oye, pues ¿por qué no hacéis tal? Bueno, sí, puede haber alguno, pero, pero bueno, realmente creo que tenemos una oferta bastante amplia dentro del colegio. Es decir, es que tampoco estamos hablando de que tengamos dos cositas y tal. Incluso se han planteado hacer... Eh, eh, más actividades extraescolares como por ejemplo teatro, pintura pero no se ha llevado a cabo porque luego claro, tú propones una actividad extraescolar eh, esa actividad extraescolar lleva, conlleva un gasto y necesitas un mínimo de niños para mm. eh, cubrir mm. esos gastos anuales por un monitor un profesor o lo que tú quieras entonces si no hay X inscripciones la actividad no se puede realizar no, está, está entonces, claro. entonces eso también es una... Es una es, una, es un trabajo eh, inicial que hace la Junta en el que tienes que decidir qué actividad podrías hacer, dónde la podrías hacer, buscar los monitores, pensar en qué empresa podría venir a hacerlo, a partir de aquí crear un... Eh, ver el gasto, eh, ver entonces cuánto vale la extraescolar. Eh, todo esto es, pues eso, desde que se piensa una idea hasta que realmente se lleva a cabo y se hace, pues hay un, un trabajo por me, de por medio importante, ¿vale? Porque tienes que decidir la cuota, cuánto es la cuota, no te pases porque si una cuota vale de una cosa vale 150, no puedes poner otra cosa que valga 400 o no deberías porque no se va, no, 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 no va a haber gente, entonces... No, y es un problema que en el colegio donde estás, creo que son dos líneas por año, que total te dan 50 niños por, por, por año, que ahora que tengas, sí. hagas dos deportes de equipo... Y cuatro cosas más, te quedan, te quedas en nada. O sea, te que... quedas, claro, sí, 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 sí. Realmente es verdad, es que ahora mismo tenemos lo, es lo que te decía, ¿no? Que realmente tenemos una oferta, yo creo que, que buena y, este, y, y amplia. De hecho, bueno, eh, hab, hab, hablando con hablando contigo, eh, que además eres eh, una de las personas que, que, uno de los padres que apuntaba a sus hijos a básquet, pues por ejemplo, ahora mismo el básquet en el colegio está digamos que, que perdido no, no por ejemplo, es un deporte que no hay en cambio, por ejemplo, hay otras actividades como taekwondo eh, eh, kung fu eh, patinaje que siempre ha estado, fútbol estaba un poquito bajo, ahora ha vuelto a subir pero bueno, por ejemplo, pues taekwondo es algo que oye, pues funciona muy bien, tiene 40 o 50 niños eh, kung fu también tiene 20 niños, pero bueno el básquet sí. es un deporte de pico es, es el problema de, de, de los deportes de equipo, ¿qué pasa? Que claro, que no, no, no te vale con que haya tres niños de una clase, cuatro de otra y tres de otra, sino que necesitas un mínimo de seis, siete niños por curso. Pero claro, si tienes seis, siete niños por curso, si tienes 50, claro, si tienes seis o siete en fútbol o ocho, eh, más luego otros tres o cuatro en kung fu, más otros dos o tres o cinco en taekwondo, más otras niñas que hacen baile, que hacen patinaje, eh, al final... Mm. No, yo, yo tengo claro que el colegio es para que dejar al niño cerca del colegio, que es muy cómodo y que prueben cosas. 
Sí, sí, si sí, quieres sí, algo sí, profesional, sí. algo más serio, claro. tienes que ir eh, fuera. Cuando, ya quieres un, un, cuando quieres un poquito más, ya tienes que buscarte, tienes que buscarte y, un club, un club de lo que sea. Evidente, evidentemente. Y pagarlo, claro. Porque claro, claro, aquí claro. el coste de una entidad puede ser de X, pero fuera puede ser X por dos. Sin, por dos o por tres, sí, sin sí, problemas. Sin problema. Sí, 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 al final un club es un club, eh, se paga y si tú lo quieres hacer, eh, pues nada, porque los clubes al final lo que hacen es llevarte a, bueno, a otro nivel y a partir de ahí, pues si a ti te gusta, te interesa y si tienes suerte siempre podrás llegar a más en un club. Que no, 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 es, 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 una opción, es una opción si al niño le gusta, o sea, a mi a a hijo le gusta el taekwondo, pues a un punto tienes que irte a un... A un, a un si el niño quiere taekwondo. más, si el niño quiere hacer taekwondo sí. con sus amigos porque siempre lo ha hecho así y, y, y no quiere ir a más, perfecto, ahora si ya dice, oye, pues yo quiero no, y... ya... Eh, otro planteamiento de, de, de deporte y creo que eh, también hay una decadencia en el tiempo cuanto más mayor seres más, más niños dejan las actividades creo sí ¿eh? sí 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 no, te, sí, no, te, sí. No, no, no he medido pero estoy sí, sí 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 o sea la gran mayoría o sea de la eso en nuestro cole de haciendo actividades escolares hay muy poquitos mm. muy poquitos muy poquitos o sea ¿Qué? yo ¿Qué? creo que todo se mueve entre P3 y sexto o sea o P4 porque P3 Pero realmente es, es muy difícil hacer actividades estas a mí me P3. da mucha rabia una cosa o sea yo puedo entender que entres en la ESO y dejes el colegio para irte a un club o ser más profesional o hacer más intenso una actividad te lo compro pero dejar de hacer cosas ah no claro ya, me, ya, parece ya, ya. me parece triste o sea me da sí, igual que hagas no, deporte no. como si haces pintura si haces sí. algo has de sí, hay que hacer más cosas pero bueno sí pero bueno, sí, a ver, a partir de la ESO sí que realmente es, si es el equipo de fútbol que, que ha ido siempre desde los, desde niños, y a, pero luego al final también, ¿qué pasa? Que ahí también depende un poco, como decíamos antes, a la hora de entrar en un AMPA, pues en, el, en este tipo de deportes y demás, también depende un poco, porque si es un grupo que lleva, por ejemplo, desde primero de primaria, ha empezado primero, segundo, tal, siempre son los ocho, diez niños, ocho, diez niños, y resulta que llega un punto que a lo mejor hay tres que dicen... Uy, pues el padre dice, uy, pues yo me lo voy a llevar a, a un sí, club sí, sí, a tal. Entonces, a lo mejor arrastra a, a todos, cinco, no seis sí. más, o a casi todos. Entonces, o a lo mejor hay tres que dicen, no, es que yo entre mi nivel y mi tal, mi nivel económico, mi nivel deportivo y demás, no me voy a ir a un club porque no, no me merece la pena. Es que esto que explicas pasó en el básquet. Se fueron dos y eso se han es, ido todos. Eso es, eso es. Entonces, no, no, al final todo es cíclico y hay momentos en que habrá tal... Nosotros intentamos... Sí no, que no me quejo una... en absoluto de esto. Yo lo que digo es que es triste que dejen de hacer cosas. Y se van a... Ya, o sea, ya, que... sí, sí, sí. sí, sí, es sí. Diferente. Pero bueno, intentas... O sea, todo esto, toda esta conversación al principio venía a que si el AMPA, eh, o sea, si era eh, eh, pro de hacer o, o de recibir, ¿no? Sí, ¿no? De, sí. de, de, de hacer, de iniciar algo de, de la iniciativa o de, o, de, o de esperar a ver que oye, a ver qué me propone la gente y si no, pues yo de momento tengo esto y ya está. Bueno, intentamos sobre todo intentar, pues eso... Eh, Sí, porque una, una idea absurda se me acaba de ocurrir es hacer actividades para padres, solo para padres, para que se conozcan. Bueno. Partiendo de la base que cuando se conozcan, si se caen bien, a lo mejor se apuntan, pero bueno. A lo mejor... Que lo que me bueno, he puesto a con el café y no sé lo que es. Luego... <risa> Te has puesto alguna sustancia <risa> emocionalmente fuerte. Sí. <risa> pero, pero también te digo, ¿sabes lo que pasa también? Que luego tienes que pensar en otras más cosas, que son horarios, pistas... Eh, disponibilidades, eh, mm. ¿sabes? O sea, haces tantas cosas diferentes, cada una necesita un espacio y no tienes tantos espacios, ¿vale? No, tienes pocos, no. no tienes muchos niños, tienes niños, pero al final necesitas espacios para poder hacer mm. realizar todas las actividades. Y realmente hay veces que nos encontramos que no tenemos espacios, no, no, no tenemos espacios sí, para hacer. Es un cole grande, pero no tenemos espacios. Espacios de pistas, no hay muchos. Espacios, pero espacios de pistas. De, de, de aulas, bueno, se podría. Sí, de aulas. De aulas no, sí, yo, claro, claro, hay... yo, yo entiendo al colegio y dices, es que, es que te dejo entrar dentro. Y, ay, sí, y sí, una parte por eso, por eso. O sea, hay un gimnasio pequeño, hay una pista que se ha hay una, hay una sala que se ha habilitado para el baile. Hay otra, claro, ya los niños pequeños, eh, lo que decía, por ejemplo, P4 y P5, intentamos que empiecen con una actividad extraescolar de iniciación al deporte, que sea baloncesto, que sea fútbol, o sea, hacer un poquito de todo, cada semana hacer una cosa diferente. Pero, por ejemplo, cuando llueve, para vale, intentar, claro, muchos padres dejan a sus hijos en las extraescolares como no guardería, pero casi, no, sobre todo P4 guardería. y P5. Sí, claro, claro. Es decir, de 5, en vez de escoger a las 5, los puedo ir a coger a las 6 y cuarto pues mejor, porque es una hora y cuarto que gano para lo que sea. Mm. Entonces también, pues bueno, pues también tenemos un, un, unos patios muy chulos, muy bonitos, eh, pero ninguno está techado, por lo cual cuando llueve no se puede hacer absolutamente nada. Ya, pero aquí, eh, aquí somos un poco burgueses. Yo he tenido 12 años y no estaba techado nada. 
Ya, 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 sí, 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 por eso, por eso. A veces sí, nos, nos ponemos un poco, es que mi hijo se constipa. Bueno, sí, vale. Ya, vamos bueno, oye, al final el niño tiene que espabilar. Y que sí, que sí, si pero hace frío, hace frío, que tos, se aplique tos, más y ya está. ¿Tú has jugado a fútbol? ¿Has jugado a fútbol? fútbol muchos años. ¿Sin techo? Vamos. Eh, eh, sí, sí, y lloviendo, entrenando y demás. Está claro que ahora las pistas al, o sea, en, 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 en pista de tierra o en pista de césped pues se puede entrenar en pista de como la que tenemos. No, en pista ejemplo, de colón, patinaje, no se puede hacer, básquet y fútbol no lo puedes hacer. Entonces, bueno, pues también entra ahí un poquito el, el, el tema de sí, lo que decíamos sí. de que el AMPA intenta mejorar, intenta mm. presionar al colegio para que haga mejoras, ¿vale? Para Pero nos que, hemos bueno, puesto pues, muy delicados. O sea, yo, 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 yo estoy en club y ahí dices, ostras, es que, claro, entrenamos, no entramos en pabellón. Digo, es que tu hijo tiene nueve años. O sea, yo, yo, vi, <risa> yo vi pabellón con 25, a ver. No nos vamos locos. No, 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 no valoramos, a veces no valoramos todo lo que tenemos y que cada no, vez queremos es, es, más. Lo o sea. del precio. Ah, es que, hijo, vete fuera. Mira cuál es una hora de pista en pabellón. Claro. Y te vas a hacer sí, unas sí, risas. Sí. sí, sí, no, pero si yo lo sé por... Bueno, nosotros lo sabemos por el tema del... Precisamente del fútbol, por ejemplo, pues que ha venido un, un club, pues es, un padre, es un padre del colegio, que tiene un club de fútbol sala y que él entrena en su club eh, y, y paga una pista, la alquila y sabe lo que vale y sabe sí. que aquí es gratuito y que aquí pues le va mejor porque llevarlo aquí pues le va bien, a nosotros también nos va bien. Y sí, bueno, eh, pero sí. que fuera y cuando mejoras las pistas, todo es más caro. Bueno, nosotros a día de hoy tenemos lo que tenemos y aunque hubiera mejoras en el patio, pues nosotros económicamente realmente esta, esta AMPA no necesita subir precios, ni mucho menos. Es decir, sí. estamos, como se dice, muy saneados económicamente, muy, muy, muy bien. Y, y bueno, intentamos pues ahora pues eh, poder apoyar al colegio en, sí, este año en es lo, que, poco, lo que se puede hacer. Todo complicado, a ver si... Me has comentado que, que una de las cosas por las cuales te podías meter en el AMPA es porque tus padres han estado en el AMPA. ¿Los tuyos estuvieron en el AMPA? No. ¿Y qué te pasó? <risa> bueno, pues... O sea, los míos no han estado en el AMPA, pero yo siempre he estado muy vinculado a este colegio. O sea, yo de cuando hice BUP en este colegio, primero, segundo y tercero de BUP, sinceramente es que creo que me pasaba todo el día en el colegio. O sea, cuando entrenaba, cuando en el cole, después del cole me quedaba un rato, los días que me, yo jugaba fútbol sala en el colegio, los sábados, siempre estaba muy vinculado al colegio. Y, y bueno, y mi buena relación con la directora, pues bueno, pues hizo que, que bueno, me, me pidiera el hecho de, de poder estar, eh, que me, me pusiera en el AMPA porque la junta que había, pues eso, porque los padres ya eran mayores. ¿Qué nos pasó cuando entramos nosotros? La, la anterior junta es que realmente prácticamente ni existía como junta. Había una chica que era la presidenta que tenía a su hijo en primero de bachillerato, creo. Mm. O sea, que ya, ya bastante hacía, ¿vale? Sí. Para tener, tenía dos o tres personas, pero es que, era, que cuando íbamos prácticamente, viendo lo que hay ahora, prácticamente estaba sola en lo que es la junta, ¿sabes? En la que es la junta sí. prácticamente no tenía nada. Luego sí que estaban las comisiones porque existía la social, la de carnaval, la comisión de, de extraescolares, cultural y deportiva... Eh, eh, existían y cada uno tenía sus personas pero lo que era la junta realmente estaba muy 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 muerta estaba muy muerta imagino que por todo esto no por que ya la edad de los niños era pues, muy avanzada ya los padres ya prácticamente no venían y porque había necesita, se necesitaba un relevo generacional y es un poco lo que ha pasado con nosotros no o sea ahora mismo la gente que estamos pues eh, la gran mayoría la mayoría pues excepto tú eh, mm -hmm. que tiene los dos niños porque tiene los dos niños más grandes eh, pero el resto creo que todos tenemos a alguien aún en parvulario. Sí, creo no, todos. Sí, sí, no. Lo, 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 lo que me, también me estaba preguntando ahora es ¿qué hace falta para que salga otro, otro Jorge y Juan? Que se quede todo el día, ¿no? que se quede todo el día en el colegio, que va a estudiar allá, me quedo a entrenar. ¿Qué, qué, pues qué no, pues yo puede... creo que un grupo, pues yo creo que un grupo, pues mira, sinceramente... Pues no, si teniendo en cuenta que tus padres no estaban implicados, eras tú. No, no, mis padres pues... no, 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 bajaban al cole, nada. O sea, es que yo, de hecho, cuando entré al cole, mis padres no bajaban al colegio. O sea, yo iba yo solo. Era, es el encontrar un grupo de gente de tu clase que haga lo mismo. Porque yo no me quedaba yo solo. Yo me quedaba con ocho, sí, sí. diez niños más, ¿Y, y, o sea, y, y, a diez sí. amigos que vivían cerca de mi casa y que entonces, pues, pues, pues eso, pues nos quedábamos y luego subíamos todos juntos a casa o tal. También es verdad que antes era otra cosa, ¿por qué? Porque cuando yo entré en primero de BUP, éramos 42 niños por clase, eran 84 no, sí. niños, sí, o sea, matito. niños y niñas, ¿vale? Sí, sí. Claro, eh, ahora mismo estamos hablando de, de una clase que tiene 25, 28, hemos visto los listados de Lampa, que en, es, en la ESO sí que son 30 por clase, 30, 32, 
eh, esto no me sirve. Son 30, 32. Eh, entonces, claro, estamos hablando de que antes había mucha más, algo, algo más de gente. Pero sí que veo, por ejemplo, eso. También los horarios eran distintos. Yo siempre estaba hasta las 5 de la tarde en el cole. Yo nunca, yo no tenía horario hasta mediodía. Que yo recuerde, ¿eh? O sea, igual me yo equivoco. Yo recuerdo en BUP una tarde libre, creo. Puede ser, puede ser. Pero entonces yo creo que, y claro, estamos hablando de que yo en BUP es como si fuera tercero de la ESO. Primero de, primero de BUP era lo que es ahora tercero de la ESO. Sí, sí, porque es hasta sí, sí. sexto de primaria, séptimo, octavo, era tercero de la ESO. Entonces ya es, son niños de, ¿qué? de 14 años. Yo entré en el mm. colegio con 14, 15 años. Es decir, ya tienes una... Eh, ya de, de, bueno, de ser la primera generación de chicos casi. De, de BUP, sí. Chicos había pequeños, pero nosotros fuimos los primeros chicos. Yo fui la, la primera generación de chicos en BUP. Las, la, los chicos más pequeños que había después de nosotros, pues igual estaban todavía en cuarto de GB. Tercero mm. cuarto de GB. Vale, entonces también, pues eso, también digamos que el que estábamos todo el día y entonces necesitas encontrar, pues eso, un grupo de, eh, de personas que, de, o de, de, de amigos que, que hagan lo mismo. Uh -huh. Estamos hablando del año 93. En el año 93 eh, no había la, los móviles, no estaban las miles de historias que hay ahora y ¿qué te quedabas? Pues te quedabas en el cole a jugar a la pelota o a quedarte charlando allí o a comerte unas pipas, pero te quedabas ahí por no irte a casa porque ahora no hay no había Netflix ni había 75 millones de canales para poder ver lo que quieras, o Instagram, TikTok, Twitter y, 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 y todas estas cosas. Y todas estas cosas. No existía nada, existía tu alrededor, tú y, y, y lo que había a tu alrededor. Entonces, eso es lo que hace un poco pues que, que tengas un vínculo con el colegio y que aunque tus padres no estén en el AMPA, pues, eh, pues, bueno, pues lo vivas igual y te guste igual. ¿Y qué se le puede decir a los padres de ven a colaborar? Porque es muy importante hacer un matiz. Ven a colaborar significa para mí, te voy a pedir que me hagas cosas para mí, no te voy a pedir que pienses. Ya, 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 ya tenemos, ya, 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 ya sí, tenemos sí. muchas ideas. No, no te falta te voy, ordenar, te voy a ordenar. Sí. Te voy a ordenar, suena, te... suena, suene mal, pero es que... Sí, sí, sí. No, sí para sí, pa sí, pensar sí, ya, sí. Ya, ya hay gente. Hoy hay gente. Sí. Bueno, pero creo que al final, no sé, bueno, en, lo hemos intentado hacer un par de veces con, con la decoración navideña. Sí creo que a lo mejor el primer año no estábamos, no, no nos lo preparamos excesivamente bien en cuanto a, vale, pues venga, tú estás aquí, venga, pues ayúdame a esto, tú ayúdame a esto, tú ayúdame a esto. No lo preparamos muy bien. El segundo año creo que lo teníamos un poco más preparado, pero como hizo un peor tiempo, pues vino muy poca gente. Entonces, el ayudar es complicado. Al final tiras de gente de tu alrededor, de tu círculo, que le pidas ayuda o lo que sea, o al final, pues... Pues en, mi, en nuestro caso no, porque los dos pertenecemos a la Junta de Lampa, pero a lo mejor en tu caso, pues, oye, en una tal, pues baja tu señora esposa a ayudarnos a la cantina. O el otro día vino la decoración, pues bajó, vino el marido de Ainhoa y el marido de Ana, Sergi y Dani, y estuvieron ayudando como otro más, como se fue la de la Junta. Entonces, al final... Estar no. en casa encerrado está bien. No, 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 claro, sí, un domingo que hace buen tiempo, que tal, y ahora encima que no te puedes ir a ningún sitio... Los niños, ya te digo, o sea, estuvieron allí todo el día, bajo, bajo alguna madre más para ayudar, pero bueno, siempre hay gente de la comisión y gente que te pregunta. Es decir, al final es un círculo, lo que como te decía, de 20, 30 familias al final, que entre una cosa y otra es que lo hace todo y lo mueve todo. Y que el que pide ayuda y el que siempre ayuda, tanto sea car carnaval, que también se necesita mucha ayuda, el festival solidario, que también se necesita mucha ayuda. Y sí que es verdad que a lo mejor las cosas de Lampa, como es un domingo familiar, o una cena de lampa, sí que tenemos ayuda, pero nos lo comemos bastante más nosotros. Bueno, ya sabes que junta. la cena de lampa yo la quitaría, pero bueno. <risa> bueno, yo creo que la gente se lo pasa bueno. Ya sabes que yo, sí, yo creo que la gente se lo pasa muy bien, porque el primer año, el año que llegamos había 100 personas, el segundo año fueron 130, eh, y el año pasado, o sea, el, el curso anterior, el junio de 2019... Eh, rozábamos las 300 personas. Sí, es no, decir, que estamos claro. hablando de que... Que, de que, funcione, que funciona, de que, que, la funciona gente... que la gente se lo pasa muy bien. Sí, sí, es no, mucho curro, pero... Prefiero, prefiero otro tipo de eventos <risas> que disfruto más personalmente. Ya, ya, antes, eso sí, eso sí. Antes de... Bueno, ya queda poco. Una pregunta ma maléfica. ¿Qué piensas cuando te dice ya, tú estás en el lampo porque te llevas, te llevas tajada? Ya, ya. Bueno, he de decir que sinceramente creo que no lo he escuchado nunca a día de hoy. Yo creo que no lo he escuchado nunca porque además, no sé, es que viendo si cada, las personas que siguen las asambleas cada año y ven los números y demás, 
bueno, no sé, o, o antes se comían el dinero, porque cuando llegamos, digamos que había pérdidas, o ahora no hacemos nada, y aún así hacemos cosas y gastamos dinero en, en muchas cosas, porque realmente hay un ahorro en cuatro años muy importante, o sea que hay más del doble de dinero que había cuando nosotros llegamos. Sinceramente no lo he escuchado nunca, yo creo que está todo muy claro, muy plasmado, muy, muy al alcance de todo el mundo, ya tenemos un drive creado donde está cualquier cosa, todo bien organizado, cosa que sinceramente no nos encontramos así, y, y, y entonces a partir de ahí, pues yo creo, no sé, yo sinceramente no lo he escuchado nunca, si no, perfecto, lo has escuchado perfecto. o alguien... No, 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 no. Eh, yo tal, sé. estoy ejerciendo de, de abogado del diablo. Ya, yo creo que con la, con la manera de vernos, yo creo, al menos en esta junta, ¿eh? yo voy a pensar bien en la gente y la manera en la que nos ve de que intentamos currar hacer y demás no sé, yo creo que no, no, no creo que nadie pueda interpretar que, que nos bueno. que al final es que no, es no, muy es fácil que... y, y mira, te podría decir y te, o sea, hasta hace cuatro años o el primer año que nosotros estuvimos aquí he de decirte que cualquiera podría decirlo, pero ahora es muy complicado porque eh, todo tiene que pasar por una gestoría, es decir, todas nuestras cuentas sí. pasan por una gestoría, es decir, todo tiene que estar justificado, con lo cual es que no hay, hay por supuesto, hay cosas que no, bueno, hay dinero que entra y dinero que sale, pero, pero bueno, que, que eh, yo creo que con este, con, desde que hay la gestoría, yo creo que nadie puede pensar nada de eso, pero bueno, que igual alguno lo piensa, a mí no me ha llegado, a mí realmente no me ha llegado, mejor, no, no. Y para finalizar, la última pregunta. Este año es un año tonto, no se va a hacer nada, por razones que no se va a hacer nada porque se hacía el colegio. Mm. Eh, entonces, la parte social de Lampa, de colaborar y de dar al colegio, va a subir mucho, supongo, ¿no? O sea, bueno, decir, va a subir, va, sí. Habrá, habrá sí. padres que tendrán, pasarán por problemas. O sea, yo estoy convencido que creo que conozco a uno que seguro porque... Bueno, joder, que es un, sí, no, sí, no, sí, no sí, solo sí, un viaje sí, de la que estamos... Y hay gente que lo está, está pasando muy mal y gente que es como tú como yo y el trabajo pues o ERTE o despido lo que sea. Sí, sí, sí. sí. La, ¿El AMPA sí. ha pensado en hacer cosas para, para echarle un cable a esta, a esta gente? ¿O al bueno, colegio? realmente el, el cable sí, el cable sí lo tienes que echar económicamente al colegio, es decir, ayudándole sí. al colegio, aumentando el tema de, un, de, 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 de donaciones que hacemos, de becas que damos, eh, que el colegio luego aporta a las personas que más cree que pueden necesitar el teléfono el, el tema de los de bueno de, de las cartas a los reyes magos que hacemos de intentar comprar más material para los niños es decir bueno para que el colegio pues también pues pueda sufragar algún gasto más que, que, que bueno pues que de gente que no pueda pagar que esté necesitada y demás intentaremos dar lo máximo posible este año, claro, está claro. Sí, o sea, que el primer paso se dio el año pasado bajando la cuota por muchas razones y este año... Sí, pues, el año sí. pasado, este año, este año o sea, se ha bajado y el año que viene pues ya veremos, depende de lo que se haga, de lo que no se haga, pues igual se decide eh, subirla, Al menos, hemos dicho que en principio era solo por este año, pero bueno, eso es una decisión que la, la nueva Junta tiene que tomar, pero bueno, eh, un poco pues vinculada a lo que tú dices de que este año pues es complicado para mucha gente y que, y que nosotros nos ponemos en la piel de todo el mundo. Eh, pero siempre, claro, hay cosas que, hay que en, en tema económico, tema económico, nosotros como AMPA tampoco podemos meternos, meternos en el sentido uh -huh. de decir, eh, si nosotros hacemos una carta abierta, decir, todo aquel que lo necesite, que venga, que el AMPA le da dinero. También digo en redondo eso. ¿eh? Eh, claro, o sea, igual no viene nadie por la vergüenza, no, pero, porque pero igual te viene... Más, más que porque no, el AMPA es uno, somos unos padres que hacemos cositas, es... En el fondo somos padres y madres de alumnos, pero vivimos en el mismo barrio, o sea... Sí, por eso, por eso, por eso digo. Que, que va a hacer un esfuerzo, en la medida que puede, no quiere saber la información final, porque eso claro, es complicado, hablamos no, con no, otro colegio. No la pedimos. Yo, yo me niego en redondo a decir quién coge y quién no. Sí, 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 sí. Pero... Nosotros pedimos, o sea, nosotros lo pedimos y para, para que nos digan, porque luego, como nosotros hacemos una donación al colegio, el colegio nos tiene que, digamos decir en qué ha invertido, pero a lo mejor me, me pone eh, 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 yo qué sé, eh, comedor de, de, de un alumno de eh, tercero de primaria, de comedor de marzo de un alumno de tercero de primaria eh, yo qué sé, eh, cuota del colegio de, de un niño de cuarto de la ESO, de marzo, de, y te lo desglosa para, con todo el dinero que nosotros le, 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 le donamos de lo que sea Por eso digo que ¿Vale? de... ha, ha cobrado una cuota de 25 euros que no Existen dos tipos de empresas de marketing y tecnología. 
las que saben venderse y las que saben hacerlo. Como ves por este anuncio, nosotros somos de las segundas. Visítanos en anorta.com y descubrirás qué podemos hacer por ti. No va a gastar, no va a gastar porque no hay actividades, tiene un remanente importante, que este año, aunque no se hagan cosas, se hacen cosas. Pero sí, que, sí, que, siempre que, se hacen, siempre, siempre. Que y se invierte de... en algo y ya se habla con el colegio para intentar invertir y hacer y tal. Porque al final, es decir, todos los años decoramos reyes, todos hay reyes, perdón, en Navidad, todos los años nos gastamos dinero porque al final las cosas se, se estropean, se tal, uh -huh. tienes otras ideas, pones otras cosas y al final el gasto siempre hay. Que va a haber muchísimo menos, por supuesto, va a haber muchísimo menos, pero para eso entonces lo que hemos hecho es como hay menos gasto general lo que hemos hecho es aumentar el gasto pues en estas cosas, en pedir para los reyes para todos los niños, en vez de para un grupo determinado, prácticamente para todo el colegio, eh, dar unas becas un poco más amplias, no de solamente de colonias, como no va a haber, pues damos becas más amplias eh, y demás. O sea, al final intentamos que, que todo sea lo mejor posible, siempre de la mano del colegio, es lo que te digo. El, el AMPA y el colegio, el AMPA y la dirección del colegio tienen que ir muy de la mano. Porque los dos se necesitan, es decir, uh -huh. los dos a los dos les viene bien siempre llevarse bien. Porque si no, el AMPA podría hacer menos cosas y el colegio recibiría muchísimas menos cosas del AMPA de las que recibe. Y ahora imagínate, dentro de cinco años, tus hijos ya están en la ESO, ya no tiene sentido ser presidente del AMPA, se presenta otra candidatura, ¿qué le dirías al que viene nuevo? ¿Qué le diría? Uf. Eh, imagínate, eres, eh, eres, 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 relájate y disfruta. O sea... <risa> Suena muy a sauna, también te lo digo. No, bueno, que, 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 que intente tomarse las cosas de la mejor manera. Es decir, que lo haga lo, lo mejor que crea, o sea, que tire para adelante con ideas y que no haga caso a los comentarios o a las personas que quieran eh, criticar porque sí o tal, porque crítica siempre va a tener. O sea, que que se rodee siempre de gente que sepa que, que va a estar a, ayudándole y apoyándole y porque siempre hay gente para criticar, eh, eh, gustarle a todo el mundo es imposible, sí que tiene que haber un poquito de mano izquierda para muchas cosas, no tener un poquito de, bueno, de la forma de hablar, la forma de decir las cosas, creo que es importante, vale aunque estés diciendo que no, pero no es la misma manera de decir que no de una manera que de otra, no entonces la gente pues bueno, pues lo puede entender mejor y, y cuantos menos, eh, digamos, enemigos te puedas crear, mejor, ¿vale? Porque siempre luego tendrás más gente para ayudar y demás. Yo creo que, que simplemente es eso, ¿no? Que con el que entre, pues que entre abierto a sus ideas, que, que no, no se fije, es decir, cuando una junta viene nueva, creo que no se tiene que fijar en lo que ha hecho la anterior, es decir, eh, lo que ha hecho la anterior lo ha hecho la anterior y nosotros vamos con nuestras ideas para adelante y ya está. Y si queremos cambiar seis cosas, las cambiamos. Y si queremos continuar y hacer una línea continuada, o sea, de, de continuidad, perfecto. Pero que no tenga miedo a crear nuevas cosas, a buscar nuevas historias y, y, y nuevas mejoras y a buscar maneras diferentes de, de, de que la gente pueda estar a gusto y cómoda en el colegio. Que eso es lo que intentamos, ¿vale? No sé si eso será dentro de dos años, de cuatro años o de cuándo. A mí sí que es verdad que me gustaría que en un momento apareciera alguien que dijera, ostras, pues, oye, pues me apetece, me apetece continuar y, y vosotros descansar un poco y tal. El, a día de hoy el dejarlo por decir, oye, yo no continúo y si no hay nadie, pues os apañáis. Eso me costará, mm -hmm. sinceramente, por como soy, me costará el decirle a la directora, el año que viene no hay junta, si no, pues ya lo harás tú. Bueno, eso será más complicado, pero bueno, espero que llegue un momento, por eso es, es importante que las nuevas generaciones, los padres que entran de P3, P4 y demás, pues que se vayan introduciendo y a partir de ahí llegará un momento que, que, que seguro que se puede formar. Alguna bueno, forma. Espero que ese día que estemos el día, el domingo, el día del el domingo familiar, sentados fuera, sin currar, <risa> sin sudar como <risa> es decir, esta butica un poco hecha. <risa> Está poco hecha, ¿eh? Esas patatas, ¿cuántos años esas patatas? Ostras, sí, o sea, es que se haces patatas para parar un tren, la madre de Dios, pero bueno. Hacemos, hacemos, y tu bocadillo, sí. no te preocupes. Así bueno, ahora, ahora hemos tenido todo el descanso bueno, de, sí, de, de, de todo esto. Yo no sé, si este, creo que este año, yo creo que hasta septiembre del año que viene... No, 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 no. yo cuento que hasta, sept... hasta, hasta, hasta septiembre del año que viene no vamos a poder hacer nada y vamos a ver lo que podemos hacer. Si se pudiera hacer en octubre un domingo familiar pues esperemos que, que se pudiera hacer alguna cosita, pues ya veremos. Y si ya no, veremos. pues poco a poco. No, no, oye, vamos, oye, la marcha. Ya, tampoco, o sea, plan, no, no, no podemos hacer nada. No puedo cambiar, me parece, me parece estúpido. Sí, 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 no vale la pena, no vale la pena. Pues bueno, voy a, no vale ha sido un placer, para ti, para, 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 para